நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது பூட்டேக் நான் உங்க பூப்பத்தி ஸோ இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்ட்ரி பாக்ஸ் அன்பாக்சிங் தான் இது வரைக்கும் நான் பண்ணதுல இதுதான் மிகப்பெரிய அன்பாக்சிங் கூட சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போற எல்லா வீடியோக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் ஓகே அன்பாக்ஸ் பண்ண போலாம் அன்பாக்சிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட இல்லை நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எடிட்டிங் பிசி பில்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பில்ட் பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போகலாம் என்னை நம்புங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் நான் ஏன் இந்தந்த பார்ட்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ கடைசியில் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்த் இட் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ முதல்ல இந்த பிசி பில்ட் இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ எதனால நான் பிசி பில்ட் பண்ணேன் ஏன்னா நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கவர்மெண்ட் லேப்டாப் நம்ம அம்மா அம்மா லேப்டாப்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பு ஸோ அதில் தான் நான் எடிட் பண்ணுவேன் ஸோ அதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரன்ரிங் டைம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வேறு எந்த ச வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரும் அதுக்கு சப்போர்ட் ஆகாது ஃபிலிமோரோவில் தான் எடிட் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு வீடியோ பத்து நிமிஷம் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி அவுட் புட் ஓகேன்னு கொடுப்போம்ல அதுதான் ரெண்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அது அவுட் புட்டாக வரும் ஸோ அது அந்த பத்து நிமிஷம் வீடியோ அவுட் புட்டாக எனக்கு முழுசாக வந்து கிடைக்கிறதுக்கு எடிட் பண்ணி முடிச்ச வாட்டி எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா சம்டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இல்லை மூணு மணி நேரம் சில நாள் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு நிறையா கட்டு நிறைய எடிட்டிங்லாம் பண்ணியிருந்தேன்னா நைட்டு வீடியோ போட்டுட்டு சார்ஜர் பிளக்க சொல்லிவிட்டு தூங்கிட்டேனா காலையில் அவுட் புட் வந்துடும் எடுத்து நெட்டில் அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்டு லேப்டாப்பு இதெல்லாம் பண்ணேன் பட் இது எல்லாமே அந்தளவுக்கு சஸ்டெயின் ஆகலை காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் அதெல்லாம் நாலு ஜிபி ரேமு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ப்ராசஸர் அதில் கிடையாது ஸோ அது அந்த லேப்டாப்ஸ் எல்லாமே ஒரு பேசிக் ஒர்க் செய்கிறதுக்கான லேப்டாப் அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த பிசி பில்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பிசி பில்ட் என்ன ரீசனுக்காக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு வீடியோ எடிட்டிங்காக இப்போ இந்த பிசி பில்ட்டுக்கும் இப்போ நார்மல் லேப்டாப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி கடையில் வாங்குறீங்களோ அப்படியே தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதிகபட்சமாக என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட ஹார்ட் டிஸ்க் மாற்றலாம் வேணா எஸ்எஸ்டி போடலாம் சில லேப்டாப்ஸில் அப்படி இல்லைனா ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இவ்வளோதான் லேப்டாப்பில் நீங்கள் அதிகபட்சமாக மாற்ற முடியும் ஓகேவா பட் இந்த பிசி பில்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு எந்தெந்த பொருள் தேவையோ என்னென்ன தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கி அந்த பொருளை அசம்பிள் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ அதில் இருந்து வர பர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் வேல்யூ ஃபார் மணிங்கிறதும் இந்த பிசி பில்ட் தான் என்ன இந்த போர்ட்டபிள் மட்டும் கிடையாது ஸோ அதனால தான் நான் பிசி பில்ட்டை சூஸ் பண்ணேன் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் நான் பண்ண இந்த பிசி பில்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வீடியோ எடிட்டிங்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பிசி பில்ட் என்னோட பட்ஜெட்டுக்கு இப்போ ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணக்குள்ள நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் எதுக்காக அந்த பிசி பில்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ நான் வீடியோ எடிட்டிங்காக மட்டும் பண்ணுறேன் சில பேர் கேமிங்காக பண்ணுவாங்க இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையில் இல்லை வீட்டில் ஏதாவது பில்லிங் மிஷின் போடணும் ஸோ அதுக்காக ஒரு சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எதுக்காக உங்கள் நீடு என்னவோ அதை தான் நீங்கள் முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பிசி பில்ட் பண்ணணும் இப்போ ஆக்சுவலி வேக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபேன் போட முடியாது என் ரூமில் ஃபேனுமே இல்லை எதுனால அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அந்த சுச்சுவேல ஃபேன் வச்சு போட்டனாலும் மைக்கில் நாய்ஸ் வரும் ஸோ அதனால் பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க ஓகேவா இது ஒரு விஷயம் இல்லை சொல்ல வரது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நான் பண்ணியிருக்க பிசி பில்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ எடிட்டிங்காக ஸோ இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் வாங்கினேன் எதுக்காக இதை சூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸர்ல இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் ப்ராசஸர்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நான் பிசி பில்ட் பண்ணக்குள்ள என்னோட பட்ஜெட்ல ரெண்டு ப்ராசஸரை சூஸ் பண்ணேன் ரெண்டுல ஏதாவது ஒன
அடோப்புங்கிறது இந்த ஃபோட்டோஷாப்பு இந்த அடோப் ப்ரீமியர் ப்ரோ இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரியான அடோப் சாஃப்ட்வேர்ஸ்க்கு இன்டல் சிப்செட்ஸை தான் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நான் இன்டல் சூஸ் பண்ணேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இன்டல் நான் சூஸ் பண்ண ஐ ஃபை எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ப்ராசஸர்னு எடுத்திங்கன்னா அதில் இன்பில்டாகவே கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருக்குது ஏஎம்டியில் அப்படி கிடையாது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இன்பில்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஹெச்டி கிராஃபிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இன்பில்டாக இந்த ஐ ஃபை எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோலேயே வருது இந்த ப்ராசஸரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இன்டலோட ஐ ஃபை எயிட் ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர் காஃபி லேக் ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கு ஒவ்வொரு பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கோர் ஆறு த்ரெட் உள்ள ஒரு ப்ராசஸர் அது மட்டும் இல்லாமல் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இன்டல் வந்து ஒரு கிராஃபிக்ஸ் டிரைவர் அப்டேட் விட்டாங்க அதாவது இன்டலோட ப்ராசஸர்ல இருக்க சிக்ஸ்த்துக்கும் அதுக்கும் மேற்பட்ட ஜென்ரேஷன் உள்ள ப்ராசஸர்ஸ்க்கு இந்த அப்டேட் மூலமா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹார்ட்வேர் ஆக்சலரேஷனை நீங்க வந்து அடோ ப்ரீமியர்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்குள்ள ஆன் பண்ணலாம் அப்படி ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வீடியோட எக்ஸ்போர்ட்டிங் டைம் அதாவது ரெண்டாயி அந்த வெளியே வருது பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்பவே கம்மியாக குறையுது ரொம்ப சீக்கிரமாக அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி முடியுது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய யூடியூபர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அது ரெண்டரிங் ஸ்பீடில் இந்த ரெண்டுக்கும் வைக்கக்குள்ள இதுதான் வின்னும் பண்ணிச்சு ஸோ அதனால தான் நான் இன்டெல் சூஸ் பண்ணேன் இதுதான் அதுக்கான ரீசன் மற்றபடி ஏஎம்டி நல்ல ப்ராசஸ் இல்லைன்னு சொல்ல என்னோட தேவைக்கு இன்டெல் ஐ ஃபை எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ கரெக்டாக இருந்தது ஸோ இதுதான் இன்டெல் நான் சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் டிசி பில்டுக்கு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மதர் போர்டு ஸோ மதர் போர்டுன்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஜிகா பைட்ல இருந்து பி த்ரீ சிக்ஸ்டி எம் டி த்ரீ ஹச் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் மதர் போர்டு வாங்கியிருக்கேன் எதனால இந்த மதர் போர்டை நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா என் ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தது எல்லாமே ஃபுல் ஃபுல் ஆச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் பட்ஜெட் குள்ளே வந்தது ஸோ அதனால தான் இப்போ நீங்கள் மதர் போர்டுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாங்கக்குள்ள சில முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்கணும் அதில் மொதல் விஷயம் நல்ல கம்பெனியோட பிராண்டான மதர் போர்டை வாங்குங்க ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ஒய் மதர் போர்டை வாங்காதீங்க ஏன்னா எவ்வளோ ஒரு காசு போட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராசஸர் வாங்கினாலும் அந்த மதர் போர்டில் நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஹார்ட் ஆஃப் தி பிசி வந்து மதர் போர்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அந்த பிராண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நல்ல கம்பெனிலேருந்து வாங்குங்க அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எத்தனை டிடிஆர் ஃபோர் ரேம் ஸ்லாட்டோட வருது அப்படிங்கிறத பற்றி பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த மதர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ரேம் ஸ்லாட் இருக்குது இது நாலுமே வந்து டிடிஆர் ஃபோர் ரேம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த டிடிஆர் ஃபோர்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரேமோட ஜென்ரேஷனில் இதுதான் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற ரேம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் டிடிஆர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ அடுத்த ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது வந்து யூஎஸ்பி போர்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து எத்தனை யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ போர்ட்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பார்த்துருங்க ஸோ அதில் இந்த மாதிரி போர்டில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தேவைப்படுற அளவுக்கு எல்லாமே இருந்தது ஸோ எல்லாமே ஓகே ஸோ அடுத்தது ரேம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் பதினாறு ஜிபி ரேம் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு ஜிபி ரெண்டு ரேம் வாங்கி போட்டிருக்கேன் இந்த ரேம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா காசர் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட்ல இருந்து எட்டு ஜிபி ரேம் ரெண்டு வாங்கி போட்டிருக்கேன் இதோட ஸ்பீடுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மெகா ஹெட்ஸ் உள்ள ரேம் தான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ எதுனால அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் யூஸ் பண்ற இந்த குறிப்பிட்ட மதர் போர்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு மெகா ஹெட்ஸ் உள்ள ஸ்பீடு உள்ள ரேம் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்ப ஏன் நான் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வாங்கினேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வாங்கி ரெண்டு ரேம் போட்டேன்னா இன்னும் ரெண்டு ரேம் ஸ்லாட்டை வந்து நான் ஃபியூச்சர்ல அப்டேட் பண்ணக்குள்ள வாங்கி போறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட மெகா ஹெட்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு அப்ப கிடைக்கல அப்படின்னா இது பிரச்சனை வரும் ஒர்க் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணாங்க கடையில் வாங்கக்குள்ள ஸோ அதனால ரெண்டாயிரத்தி நானூறு இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வாங்கினேன் இதை நான் ஒரு பதினாறு ஜிபியாக வாங்கி சொல்லியிருக்கலாம் எதனால எட்டு ஜிபி ரெண்டு வாங்கி சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டு ரேம் வந்து சொல்லுவதுக்குள்ள தான் எட்டாக பிரித்து சொல்லுவதுக்குள்ள தான் அந்த டுவெல் சேனல் அப்படிங்கிறது ஆக்டிவேட் ஆகும் இது மூலமாக வந்து ரேமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் ஃபியூச்சரில் வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு ரேம் வாங்கி நான் சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மதர் போர்டோட கெப்பாசிட்டின்னு எடுத்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு ஜிபி வரைக்கும் ரேம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஓகேவா இது இல்லாமல் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸ்டோரேஜ் ஸோ ஸ்டோரேஜ்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது கிங்ஸ்டனோட ஃபோர் எயிட்டி ஜிபி எஸ்எஸ்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ஓஎஸ் அது மட்டும் இல்
ஸோ இந்த பவர் சப்ளை வாங்கக்குள்ளே நீங்கள் முக்கியமாக சில விஷயங்களை பார்க்கணும் அது என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அதோட எயிட்டின் பிளஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பாருங்க அதாவது எயிட்டி பிளஸ் எயிட் ஜீரோ ஓகேவா அந்த பிளஸ் சர்டிஃபிகேட் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து வர பவர் அந்த எஃபிஷியன்சி எயிட்டிக்கும் மேலே இருக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இட்ஸ் ஓகே நீங்கள் வாங்கக்குள்ளே இதை தான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் இது இல்லாமல் ரெண்டாவது பார்க்க வேண்டியது பவர் சப்ளைக்கு எத்தனை வருஷம் வாரண்டியோட வருது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிசி ஓ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை மறந்துட்டேன் கேஸ் இல்ல கேபினட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த பெரிய டப்பா மாதிரி இருக்கும்ல சோ அதுதான் வந்து கேஸ் இந்த பொருள் எல்லாத்தையுமே அதுல தான் நம்ம வைக்க போறோம் ஓகேங்களா சோ இதுக்கு நான் வாங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆன் டெக் அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல இருந்து என் எக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் கேபினட் தான் சோ இந்த கேபினட்ல நீங்க முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது ஒன் சைடு பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் உள்ள என்ன இருக்குது அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியும் வெளியே அதாவது நீங்க பாக்குற இடம் அந்த ஃப்ரண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல வந்து ஒரு கோடு மாதிரி ஆர்ஜிபி கொடுத்துருக்காங்க நீங்க வேணும்னா வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் சோ இது இல்லாம நீங்க மெயினா பாக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் கேபினட்டுக்காக பெருசா அமௌண்ட் செலவு பண்ணல எதுனாலன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஆர்ஜிபில இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அதை தாண்டி வந்து அது எனக்கு தேவையும் படாது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கேபினட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல வந்து நிறைய அந்த எல்இடி ஆர்ஜிபி லைட்ஸ் எல்லாம் வரும் அது பாத்தீங்கன்னா அது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் அது உள்ள இருக்க அந்த மதர் போர்டு அது மட்டும் இல்லாம ரேம் அந்த கூலர் ஃபேன் இது எல்லாத்தையுமே ஆர்ஜிபி கலெக்ஷன் தனியா சேல் பண்றாங்க பட் நார்மலோட அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமா நீங்க இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டியது இந்த மாதிரி ஆர்ஜிபி பாக்குறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுமே ஒழிய இதனால பர்ஃபார்மன்ஸ் எதுவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகாது அது மட்டும் இல்லாம நான் வந்து ஒரு பிசி வைக்கிற மாதிரியான டேபிள் தான் வச்சிருக்கேன் அதுல மானிட்டர் மட்டும் தான் வைக்க முடியும் இந்த சிபியூ இருக்குல்ல இந்த பெரிய கேபினட் அதை வந்து நான் கால் வைக்கிற இடத்துல தான் வைக்கணும் கீழே தான் வைக்கணும் அப்ப கீழே இருக்கக்குள்ள அதுல எல்இடி இருந்து ஒரு புரோஜமும் இல்ல சோ நீங்க பெரிய டேபிளா வச்சு நீங்க மானிட்டர் பக்கத்துல வச்சீங்கன்னா அது பாக்குறதுக்கு அந்த லுக் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆர்ஜிபி வைக்கிறதுக்கான காரணமே அது அதுக்கான லுக் தான் சோ அப்ப அது கால் கிட்ட தான் இருக்குங்கக்குள்ள அது எனக்கு தேவை இல்லை அதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா மணி நான் செலவு பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல அதுக்கு வேற ஏதாவது நான் ஸ்டோரேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் வேற ஏதாவது உருப்படியா பண்ணலாம் சோ அதனால நான் அதை பண்ணல சோ நீங்க இந்த மாதிரி பீசிபிள் பண்றீங்கன்னா இந்த விஷயம் எல்லாமே நீங்க கரெக்டா பாத்துக்கோங்க ஸோ நான் எல்லாமே உங்க கூட சொல்லிட்டேன் இது இல்லாமல் பாத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயம் இருக்குது அதாவது வந்து இந்த கூலிங் சிஸ்டம் ஸோ நான் பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டமும் பண்ணல ஸோ அதாவது வந்து நார்மலா ப்ராசர் வாங்கக்குள்ள என்ன அந்த ஃபேன் ஸ்டாக் ஃபேன் கொடுப்பாங்களோ அந்த ஃபேன் தான் வச்சிருக்கேன் அதுவே என்னோட வெண்டிலேஷனுக்கு போதும் ஏன்னா நான் வந்து ப்ராசர் அன்லாக் பண்ணி ஸோ ரொம்ப ஹை ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ண போறது இல்லை ஸோ அதனால நான் லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி விஷயம் எதுவும் போடல ஆர்ஜிபியும் பெருசா எதுவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணல கீபோர்ட் மவுஸ்னு எடுத்தீங்கன்னா நார்மலான கீபோர்ட் மவுஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மானிட்டர் சோ மானிட்டர்னு எடுத்தீங்கன்னா எல்ஜியோட டுவெண்ட்டி டூ இன்ச் ஐபிஎஸ் மானிட்டர் வாங்கியிருக்கேன் அது போதுமா இருக்குது என் தேவைக்கு இதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட பிசி பில்ட் இப்ப நான் சொன்ன எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்லைன்ல தான் வாங்கினேன் ஆன்லைன்ல வாங்கல சென்னையில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒயாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோர் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே அங்கே சேல் பண்றாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட தான் போயிட்டு அந்த பிசி பில்ட்டுக்கான ப்ராடக்ட் வாங்கினேன் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோன் யூஸ் பண்றது இந்த மாதிரி போன்ல கேமரா கம்பாரிசன் அதுல ஏதாவது நோன்றதெல்லாம் தெரியும் இந்த பிசியை பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஃபேங்கா சொல்ல போனோம்னா நான் பிசி பில்ட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி உட்காந்து தேனே இது இதெல்லாம் இப்படியா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சவங்கிட்டலாம் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் பிசி பில்ட் எனக்கா பண்ண தெரியாது வீடியோ பார்த்து பண்ணலாம் பட் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா இது கொஞ்சம் இதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்காங்க இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கிறவங்க என் கூட இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த கடைக்காரங்களே அதை வந்து அவங்க அசம்பிள் பண்ணிட்டாங்க அவங்களே தான் பில்ட் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாம நான் சென்னையில இருந்து என் வீருக்கு இப்ப சேலம் வரணும் அப்படின்னா நான் கையில அதை எடுத்துட்டு வர முடியாது அவ்வளவு பெரிய பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸோ அதனால அவங்க கிட்ட சொன்னேன் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாத்தையுமே கிளியரா பேக் பண்ணி ஸோ அவங்களே வந்து சேலத்துக்கு பார்சல் போட்டு விட்டாங்க நல்ல விஷயம் என்னன்னா இது எதுக்குமே அவங்க எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணல அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்லைன் ப்ரைஸோட அவங்க கடையில் இருந்த ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவே ரீசனபிளாக கம்மியாக இருந்தது ஸோ அதனால த